Um, good evening, good evening. Good evening. Good evening, everybody. Can you hear me? Hello, hello. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, Miss. Hi, good evening. Good evening, guys. Good evening. Can you hear me? Todos me lo escuchar? Yes. Okay, yes. perfect. Hi, hi. Hi, everyone. Uh, so thanks a lot for joining. Really nice to have you today. Gracias por acompañarnos al módulo número tres. Uh, thank you so much for that. And, uh, okay. Give me just a second here. Eh, gracias por acompañarnos, guys, y bienvenidos a este nuevo año, este nuevo módulo. Espero que tengan toda la, la disposición. I'm sorry, I don't know what's going on with my camera. Give me just a moment here. I'm trying to just fix it. Um, so, Yvette, good evening. I see Vanessa there. Thank you so much for joining. Manuel, great to have you too. Camilo, good evening. Lupita, thank you so much for joining. Suleima, too. Veo Mr. Reyes que nos acompaña también. Abigail, Griselda, amazing guys. Les agradezco a todos por conectarse súper temprano, súper on time. Y estar listos para la sesión del día de ahora. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? How you doing? Are you doing okay? Are you ready? Va a ser su primer Hi, módulo con nosotros. Ya estuvieron antes con nosotros. Tell, tell us about it. Cuéntenos, guys. Para alguien es la primera vez. Guys, una preguntita. Eh, mi cámara se ve like kind of crazy. Si la ven como algo loca o... <laughs> okay. Yeah. So, yeah. No, no crazy. <laughs> okay. So, it's just... Let me see if I can connect another camera and let me see if it works. Okay. Um, ¿Qué tal, chicos? Para todos son la primera vez, o todos han estado ya con nosotros en módulo 1, módulo 2. Se las apagaré. ¿Alguien está todavía trabajando? ¿Are you still working? Gracias por también ayudarnos con la camarita, guys. That's really, really nice. Eh, de esa manera podemos verlos también. Like we can see you there. Okay, let me see. Oh, no, I need to connect another camera. Give me one second. Sorry, I'm still troubleshooting this. Attribution. Sorry, my second camera. Todavía no me la reconozco. Okay, guys, but in the meantime, eh, guys, eh, siéntanse con toda la libertad de participar. Feel ready, you know, to participate, to speak. Eh, la idea es precisamente que podamos hablar, que podamos aprender juntos, right? Que podamos practicar. Eh, I'm sorry, creo que mi cámara sigue dando un poquito de problema here. Uh, ya me ven, do you see me or todavía yes. está, okay, wait, okay, let me see if I can connect, yes, it's okay, ah, uh, sí, okay, okay, it's another, okay, it worked, now, mm, okay, I don't Again, know, what, teacher. Okay. I don't okay. know what's going on with this, <laughs> Ok, voy a poner mi, mi video mientras lo logro solucionar, guys, para que no me vean así como super crazy, right? And, um, ok. Sí, it's like really bad. Ok. Ok, guys. So, mientras tanto, cuéntenos un poquito de ustedes. Tell us about you. Cuéntenos de su experiencia. Um, guys, quick question. Deme un emoji, please. Um, ¿Por qué no es la primera vez que se unen a, uh, in, well, a inglés corporativo? ¿O todos ya subieron con nosotros anteriormente? Yes. Ok. Ok. Oh, 
cool. No hay nadie nuevo. Like nobody's new here. Okay, I guess my other camera has to work. Okay. okay, guys, so no hay nadie nuevo, like nobody is new, like in the group. Okay, good. I'm glad to hear that. Okay, and uh, another question, guys, and I saw practicando. Have you been practicing, like, me imagino que se quedaron por ahí por like in November, December, but eh, esos días han practicado un poco, han visto algún video, and uh, han practicado con alguien. Have you practiced with anybody? In my case, yes, teacher. Hi, my name is Deborah. Hi, Deborah. Nice meeting you. Okay, so you have it. Uh, what have you practiced or who have you practiced with? Uh, I was practicing with my co-worker, Lupita. Oh, okay, nice. So Lupita and you, okay, so your co-workers. Hi, Lupita, good evening. Hi, teacher. Hi, miss. Okay, so you have been practicing, really nice. What about the rest of you guys? Uh, have you been, yeah? Sí, practico, pero ella puede y yo no. <laughs> Well, pero este es un proceso, así que no worries, you know. Uh, sí, porque ella puede muchísimo. Le va, va dando diferente. por ahí el, el refuerzo que usted necesita y el empujón que a veces también necesitamos, right? Para que eso no vaya la pena, el miedo. Nice, nice. Pero qué bueno que se tiene. Like, really, yeah. really nice. Okay, cool. Guys, what about the rest of you? Camilo, José Eduardo, Yvette, have you practiced these days? ¿Han practicado un poco? Or not at all. Not really. No, teacher. No, teacher. I'm sorry. But remember, practice mm -hmm. no es como una hora completa. Not really. So practice can be un video de cinco minutos, you know, algo que you listen to the video y, de, y digan, ah, ya lo entendí. I know what it is. O vean una palabra nueva. And, uh, or Duolingo, you know, so todo es práctica, guys. Remember that this is like a, a process, va a tomar eh, un poco de tiempo, pero lo más importante es que ustedes vayan progresando y vayan viendo el avance as well. Um, well, creo que uh, me faltan todavía algunos, but we're gonna get started con parte de las actividades que tenemos. And hopefully um, we can make it work. So, give me just a sec. Let me ask the moment here. Okay, let me see if I can share my presentation. Okay, one sec. Okay, okay, okay. Ok, guys, so, um, mientras el resto de compañeros nos acompañan, solamente vamos a revisar un poco eh, de las generalidades que ustedes ya conocen, you know, pero just in case ha pasado un par de, you know, months y si se les ha olvidado para refrescarnos un poquito, eh, vamos a intentar hacerlo cortito, right? Para que ustedes lo, lo, pues lo recuerden a little bit here. Give me just a moment. I'm sorry, my computer, it's gotten a little crazy here. Okay. Ok, guys, so antes de, de presentarnos, antes de escucharlos también, escuchar eh, su pronunciación, que es bien importante, escuchar las, um, sus expectativas del módulo en Everything, hay algo muy importante que quiero que revisemos eh, y es con respecto a um, la forma como vamos a eh, ingresar o a registrarnos dentro de la clase, porque recordemos que tenemos un mínimo eh, de tiempo que vamos a tener que estar conectados, right? 
And uh, para que también tengamos una nota Word eh, para no, que re podamos recibir el diploma para el siguiente módulo. Entonces solamente eh, me a mí. permítanme un momentito, vamos a revisar un par de generalidades y luego ya nos entrevistamos, eh, vamos a setear un poquito las expectativas, qué es lo que el módulo tiene. Es el módulo quizás es de los más importantes, o oh, well, todos los, los módulos son importantes, pero esta es una de las bases, you know, eh, para eh, poder comunicarnos efectivamente, especialmente porque revisamos uno de los temas que a veces nos da dolor de cabeza, como son los pasados, and, um, revisamos futuros, and we check like a lot of things. Um, so, antes de comentarles un poquito qué es lo que vamos a revisar. Solamente let me share parte de los requerimientos que ustedes ya conocen, solamente para que los recuerden a little bit here. So, les comparto mi pantalla. Let me just share. It. Let me share my screen. Okay, and uh, please give me verbal confirmation. Me regalan confirmación verbal que lo logran ver. Todos les está cargando. Can yes, everybody teacher. see this? Yes. 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 Super, okay. Very, very nice. Okay, guys. So, oficialmente bienvenidos al módulo número 3. So, welcome to this one. And uh, parte de las recomendaciones, you know, En los requerimientos que tenemos también están los siguientes. El primero es el nombre completo al momento de registrarse o de entrar, right? Siempre podemos modificarlo, pero esto es para propósitos de calidad y de revisión. Um, so, por ejemplo, yo aparezco como inglés corporativo en les agradezco a quienes han escrito el nombre completo. Uh, si no recuerdan cómo modificarlo, les menciono más o menos. Si están en el teléfono, eh, se van primero a participantes, seleccionan su nombre y donde está, eh, donde vean su nombre, van a marcarlo. Give me one second. No se los puedo cambiar acá. I cannot change it here. Pero ustedes tendrían la opción que dice renombrar. Right? O si lo tienen en inglés, that would be rename. Um, si esa opción no la encuentra, si no les funciona, or si están en la computadora, en la computadora buscan su camarita, sitúense sobre el espacio de su computador, que es donde le aparece la camarita, dice silenciar, y a la par están tres puntos. Vamos a darle clic en los tres puntos y vamos a la última opción que dice cambiar nombre. Y perfectamente ustedes pueden cambiarlo a su nombre según el DUI. Vamos a hacer esto eh, like todos los días, right? Para que nos aparezca nuestro nombre completo al momento de, um, de verificar cuántos minutos estuvo conectado. Y para evitar que los compañeros le llamen también y mire por qué no se conectó, right? A veces están ahí, pero eh, han escrito un, um, como les gusta que le llamen, un segundo nombre. Y a veces es difícil encontrarlos. So, sí les agradezco que hagamos este proceso. Gracias, Lupita, por cambiar el nombre. Creo que solo eh, Débora, si me ayuda con su nombre, please. Por, no sé si tiene un segundo nombre, segundo apellido, para que ya nos quede. And, uh, algunas veces ustedes lo pueden configurar para que les quede guardado y no tengan la necesidad de estarlo uh, como cambiando, right? Every single day. Podemos hacer eso también. Um, creo que no tengo ni nadie que sea oyente. I think I don't have anybody uh, que sea listener. Entonces, el número dos, vamos a obviarlo. Esto es en el caso que en algún momento, tal vez más adelante, eh, tenga la autorización, ustedes tengan la autorización para eh, conectarse a las clases, but, eh, por alguna razón no pudo completar la inscripción. Pero en este caso, guys, obvien la número dos. No le vamos a poner a nadie, le vamos a poner a sus eh, oyentes. Um, el segundo, el, el tercero que tenemos es la cámara encendida. Y les explico por qué la importancia de la cámara encendida. 
Um, you know that classes en línea no se han tenido antes. No sé cómo se sintieron en el 1, en el módulo 2. Uh, pero la cámara es un gran elemento. A veces estamos, Mr. Romero, Mr. Dormer, y Mr. Romero ya se durmió. Uh, so con la cámara sabemos que está ahí, you know, o si se ha levantado. And, y nos pueden decir, you know, me voy a levantar, ya regreso sin ningún problema, right? O en el chat, para que también nos acostumbremos eh, a escribir en inglés, hay una, um, hay una, let's say, abbreviation. Si necesita levantarse, por ejemplo, eh, porque van a ir a hacer algo, está lloviendo, van a sacar basura, or anything, podemos escribir be right back. Wait. Se los voy a escribir acá. Be right back. Y la abreviación es BRB. Entonces, si necesitan levantarse really quick, van a ir por agua, van a hacer algo, solamente escriban BRB. Solo tres letras, guys, y perfectamente sabemos que no están, right? Y nos da una idea de, ah, ok, ella se levantó, eh, um, or she is not here. De igual forma, sí les pido que en el chat... Eh, si tienen, por ejemplo, trabajo, están ayudando a sus eh, chicos con tareas o doing something y no pueden um, estar conectados 100%, pero nos están escuchando, escríbanlo eh, en el chat, right? Al inicio de la sesión. Voy a estar conectado, pero eh, solo estaré como oyente, solo estaré escuchando. And no problem, that's totally fine, pero sabemos que están ahí, right? But for some reason, um, tal vez van a poder participar esporádicamente, pero no todo el tiempo. That would be really, really nice. Eh, pero sí, guys, sí les agradezco y les pido que nos ayuden con su camarita. Si tienen problemas um, como yo lo estoy teniendo, you know, with my camera, eh, nos pueden decir, los chicos de soporte nos ayudan. And, uh, para que nos podamos ver. And, uh, esa es la forma de comunicación que tenemos, right? Um, puedo ver, por ejemplo, a, a Miss Aquino con el rostro de, oh my God, ¿qué está pasando? And then me da la idea, ok, volvamos otra vez, revisemos este tema, o vayamos más despacio. But eh, no es lo mismo, you know, que tener la cámara apagada y todos en negro y sin saber si se durmieron, qué se hicieron. So please, guys, y les pido, uh, tanto sea posible, try to keep it on. Eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Normalmente nos mantenemos en, en mute, right? Pero eh, eso es mientras estamos realizando algún ejercicio. Eh, si en algún momento se les olvida, no se preocupen, yo los pongo en mute. A veces hay conversaciones, you know, y se nos olvida apagar el micrófono, but I can help you with that. Eh, pero sí, la idea es que busquemos un espacio donde estemos cómodos o solos, estamos en casa y tenemos muchas distracciones, los niños, el gato, el perro, you know, el vecino, everything. So look for a place uh, donde se sientan cómodos and you can turn on the camera. Y lo más importante es el requerimiento número cinco, uh, participación activa. Guys, estas son clases de inglés, pero eso no significa que vamos a venir, vamos a escuchar y eso es todo, you know. Uh, remember that English, um, se trata de cinco o seis habilidades que vamos a desarrollar. La que más cuesta quizás es listening. Quizás ahorita que ya comience a hablarles en inglés, uh, vaya a ser como, no lo entiendo. Uh, you know, no, va muy rápido. So, you know, perfectamente, tell me please, like, teacher, um, speak a little bit slowly. Um, I cannot understand you and, uh, and I'm good with that. Um, y de igual forma, you know, participación activa es quitarse el miedo, especialmente en los primeros módulos tenemos mucho miedo a equivocarnos, eh, miedo porque no sé cómo se dice una palabra, right, in everything, so um, vamos a ir intentando, you know, ir pasito a pasito para irnos quitando el miedo sobre todo. Eh, so, Débora, la cámara es, si está dentro de su computadora, Sí, o si está ahorita conectada en la computadora, solamente va a seleccionar el segundo botón que dice inicia video. Si está en el teléfono, aparece como, give me one second. Ah, lo mismo, aparece como iniciar video. 
that should work. Tendría que funcionarle. Es solamente el segundo botón. Um, porque las características de la tablet es similar al, al teléfono. So, it should be the same. A menos que no tenga cámara, eh, le, va a le va a pedir como una configuración adicional, but, uh, but I don't think so. I don't think it will. Eh, me avisa si tiene problemas para pedir. Si no podemos pedir apoyo también, no worries. Ok, guys, so uh, pretty much eso es con la parte de requerimientos, dudas, preguntas. Do you have any questions, doubts, comments? ¿Alguien tiene problemas eh, con la cámara? ¿La cámara no le está funcionando? Or the, any, o salen tarde. Eh, si necesitan compartirnos algo, recuerden que también en el chat está la opción de escribir donde dice todos. Usted puede seleccionar... Eh, de forma individual me puede you know, compartir alguna situación que tenga o si sale de trabajar tarde también es importante saberlo uh, para saber que se va a conectar un par de minutos tarde, por ejemplo. No es porque no vaya a estar acá o algo. So, siéntase la libertad, guys, de poder compartir ese tipo de detalles. Eh, sorry, les voy a estar you know, compartiendo información. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero solamente para... Eh, refrescarles un poquito y luego, you know, we get into this. Uh, lo siguiente que tenemos es con respecto a las tareas y las evaluaciones. Eh, recordemos que necesitamos el 80%, es decir, un 8 como nota mínima en promedio de tareas que siempre vamos a trabajarles en la plataforma. Uh, de preferencia, yo sí les pido que lo completen antes del módulo para no estar después molestándolos, right? Uh, o de ser posible. Si usted tiene, por ejemplo, este fin de semana un par de minutos, dedíquese, you know, siéntese un, una media hora, completa toda la semana, completa toda la unidad y se queda más tranquilo para la siguiente semana. Él no tiene que ir corriendo luego que tiene dos unidades, no tiene tiempo, llega tarde a casa, etc. Um, so, tu, tu, tu. Let me see. Las tareas se encuentran en la plataforma. Y las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes del viernes. Ya que nuestra fecha de inicio sería ahora, tal vez tienen un periodo de gracia, pero lo más adecuado siempre es que se terminen antes, right um, El manual de igual forma, el manual para el módulo 3, lo tienen en la plataforma y lo pueden descargar o, um, en su tablet, en su teléfono, en your computer, para que lo tengan por ahí. Um, guys, let me see. No, I don't have new people. Okay. Um, I do this hasta acá. Eso solo, yo sé que es detalles que ustedes already know, but is there any doubt? Is there any question? No questions? Tomaré el silencio como la. <laughs> Ok, solamente un pedacito más, guys. Um, all right. Eh, eso es súper importante. Um, es con respecto a la asistencia. Como InsaFORP, you know, um, por ser proveedores de InsaFORP, no tenemos autorización para brindarle permisos, you know. So, um, si tienen una situación muy difícil, sí les pido que nos escriban, que escriban a los compañeros. And intentemos conectarnos, you know, so you can connect to classes. Les, uh, nos escriben que van a estar escuchando, right? Y se quedan escuchando la clase. That would be it. Uh, pero si lastimosamente no les podemos dar, no le puedo decir yo, sí, claro, no se conecten. That is not possible. No es posible para nosotros. Eh, y entendemos que hay situaciones bien difíciles, but eh, si necesitamos, eh, you know, al menos eh, el 80% de clases, and, uh, especialmente con... Ok, Jorge, thank you for that. Al igual que la nota, eh, so tenemos como 80%, que es lo mínimo que se puede, pero precisamente porque me conecté tarde, you know, porque se me cayó el internet, entonces es como el margen que tenemos tú. Now we have here cumplir con los 120 minutos de la clase para poder generar la asistencia. 
en la asistencia la vamos a tomar de hecho ahorita en un par de segunditos para ya saber quiénes están acá y tomamos nuevamente al final por si alguien se nos uh, eh, se conectó tarde o tuvo alguna dificultad en el camino. Endo, eh, eso es bien importante para cuestiones de, um, de grabación de calidad, you know, and, uh, necesitamos que nos digan acá presente o para saber que su voz, que ustedes es quien está recibiendo este beneficio, eh, ya que recordemos que es una beca pues completa. En esa forma quiere asegurarse que ustedes sí están eh, acá conectados, right? Um, let me see. So, tenemos sesiones uno a uno disponibles. And, uh, por lo general, al final de la clase le voy a pedir que me regale unos 10 minutos eh, para aclarar dudas si hay algún tema que tenga pendiente o tarea adicional. Eh, o si hay algún request que tenga eh, de su parte para poder agregarle también que tienen ese beneficio de los uh, one on one. Y lo último, nuevamente enfatizar en la parte que los permisos no, eh, no tenemos autorización para brindar permisos. All right. Esto es con respecto a um, asistencia. And that is pretty much parte de las, de las cosas que les necesitaba mencionar antes de poder ya iniciar uh, el módulo, you know, and uh, practicar and everything. Guys, ¿tienen alguna duda? Do you have any doubt? Any question? Creo que Jorge tenía problemas con la cámara, al igual que yo. Espero que lo pueda solucionar. Um, besides that, anybody else? Oh, okay. wow, you're really quiet. <laughs> so, okay, okay, okay. Well, me imagino que we are just getting started and that's why. Okay, guys. So, pretty much esas es de las cosas que that I wanted to share with you. Y ahora sí me gustaría escucharlos un poquito. Escuchar eh, su inglés, obviamente, right? And uh, so... Vamos a um, hacer una breve presentación, guys. No vamos a hacerla muy larga. We're not going to do it long. Solamente compártanos any piece, eh, cualquier tipo de información that you want to share. Eh, me piden también que les presente un poquito de mi, uh, de mi curriculum. So give me one sec. Let me see if I am able to... Okay, give me one moment because it's como que mi computadora no quiere today, you know, ni siquiera el lunes. So <laughs> give me just a second. My computer is kind of frozen here. Okay, guys, so while, mientras mi computadora wakes up and decides whether to work or not, so let me just um, introduce myself. So my name is Julia Sarceño. Uh, please call me, uh, you can call me 
Miss Julie, you can call me uh, Miss Arsenio. Teacher, I'm okay with that. Okay, now it's working, so wait. And uh, so, okay, there we go. So, tengo un par de años trabajando en el área de la enseñanza. And uh, tengo un bachelor degree en uh, la enseñanza del idioma inglés. And tengo alrededor de cinco o seis años trabajando para este programa de English for Work. And besides that, tengo experiencia a nivel universitario too and uh, other places, as you can see. Um, I, let me see. So let me see what else I can share with you here. So this is pretty much, this is a poquito de, de, de mi hoja de vida. This is part of my CV, right? Um, so I can share this with you as well. All right, guys. But el objetivo no es que yo me presente, sino escucharlos también, hear your voices, hear your English, uh, hear qué es lo que necesitamos trabajar. So guys, nice meeting you and I would like to listen to you. So volunteers, uh, do we have any volunteers? Me teacher. Perfect. Hi, good evening. Hi, good evening. Uh, my name is Javier. I'm 30, 34 years old, and my objective in this course is learn to speak in English and, and learn 10 words, new words every day. Wow, that's a really nice goal. And I'm glad, me alegre que, you know, usted ya se lo propuso, so you have already... Uh, going ahead and started. Ya comenzó? Did you start this year? O comenzando desde ahora? Uh, I, I was practicing English in Duolingo and ah, very okay. easy. And, uh, yeah, I like it. This is my objective. Ah, okay. Okay, nice. Well, but if you think that Duolingo is easy, Puede avanzar en etapas, you know, so you can move on y ya puedes seguir para que termine más rápido. <laughs> so, okay, but nice, that sounds really good. So, okay. aprenderse 10 palabras es súper importante. That's really nice. Estamos hablando de una semana, eh, aprender 70 palabras. So, 70 words. Y si las aprende, you know, puede comenzar con verbos. Uh, and of course, de aprendérselos super bien. That's really nice. Helps okay. a lot con vocabulario. Good. No worries. Este módulo vamos a ver pasados. We're going to check past. Se va a tener que aprender los verbos en pasado también. Así que you can practice as well. Okay. <laughs> so that's nice. All right. Uh, Javier, what do you prefer to be called? Is it like Javier or Antonio? Javier. Or... Okay, Javier. Perfect. Okay. Thank you, Javier. Nice meeting you. Okay. Gracias. All right. Uh, next person, who's next? Don't be shy. Okay, let me go with Elvira. Good evening, Elvira. Good evening, teacher. Hi, Miss. Um, my name is Yvette Akin. Okay. I work in an account department. Okay. Mm, I am, I head of credit, I collect. You work in collection? Mm-hmm. Ah, okay, okay, okay. Um, <laughs> okay, okay, uh, nice, that's okay. Uh, what do you prefer? Do you prefer Yvette or Elvira? Mm, oh, both are good. Both are okay. All right. Perfect. Thank you so much. Nice meeting you. Um, sir, let me go with uh, Griselda. Good evening, teacher. There you go. Good evening. 
Uh, my name is Griselda Alfaro. Nice to meet you. Uh, 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 repeat, please, teacher. Oh, no worries. Solo cuéntenos uh, usted. Just tell us some information about you. Okay. Um, my name is Griselda. I have 29 years old. Okay. And I professional lawyer. La so you are a lawyer? Yes. Oh, okay. Nice. Eh, solamente teacher. Okay, that's all right. Thank Ooh. you. Nice to meet you, Griselda. Okay, good. So, si necesitan lawyer, ya saben a quién contactar. <laughs> okay, thank you. Um, let me go with Vanessa. Oh, Vanessa, uh, you are mute. Está en silencio. Good evening, teacher. There you go. Good evening. Uh, my name is Vanessa. I um, work in Courier International. Um, I am on vacation. Oh, so good. <laughs> okay. Congrats. Mm. Enjoy it. ¿Cuándo regresa? When do you go back? El martes 31. Oh, that's okay. okay, okay. Well, I live, mm -hmm. y I live in San Salvador. Oh, okay. Okay. So what do you dice. prefer? Do you prefer Victoria? Do you prefer Vanessa? What what's okay for you? Eh, Vanessa. Okay, so Vanessa. Griselda, what about you? I'm sorry, I forgot to ask. Um, Griselda too? Grisel. Grisel, okay. Okay, Grisel is fine. Thank you, nice to meet you girls. Good. Um, Camilo, let me jump to Camilo. Uh, good evening, Miss. Good evening. Uh, my name is Camilo. I work as an agricultural consultant. I am... 33 years old. Right. I live in Isalco, Sonsonate. Okay. Uh, my goal for the motor is to learn more English. Okay. Okay. Very nice. So, um, Camilo, what about you? Eh, ya está practicando al igual que el compañero, like 10 palabras por día, or tiene algún objetivo en específico? Eh, pues he estado practicando un poco, como dice el compañero en Duolingo. Y yeah, okay. todo correcto. ¿Está funcionando? ¿Es it working? Eh, más o menos. Ok, good. Claro, lo importante es estar, you know, um, practicando que no se nos olvide. Because, uh, especially después de un mes, se empieza a olvidar todo, right? But uh -huh. nice, really good. All right, thank you. Camilo, uh, ¿es Camilo ok o Ernesto? What do you prefer? Camilo. Camilo. All right. Thank you. Thank you, guys. Um, mm -hmm. All right. Got Camilo. I'm missing Stella. Hi, Stella. Are you there? Hi. My name is Abigail. I live in San Salvador. I work in importación de vehículos, como se dice. Okay. So, card import or import and export. Do you export? No. No. Okay. So car import. Mm -hmm. Car import. I I twenty three old. Oh, okay. Nice. So, uh, se presenta como Abigail. So, no le gusta Stella. You don't like that name. No, no me gusta. Okay. <laughs> okay. Good to know. All right. Thank you. Oh, but that's very nice. La mayoría están super cipotes, guys. You're very young. So va a ser super fácil. It's going to be really easy. Uh, Manuel, let's go with you. Good 
Good evening. Good evening. My name is Manuel Romero. Uh, uh, I work como planning manager. Okay. 41 years. All um, right. Uh, That's it. All right. <laughs> okay. So, Manuel, what is your what is the objective to learn English? ¿Cuál es su objetivo? What is your objective? Uh, speaking English all. Okay. So, no for work. Um, no hay como algo específico like. Um, que lo obligue o que lo hayan mandado. <laughs> no. no. Usted quería aprender inglés. Okay. Yeah, o sea, me gusta. Okay. Es un nuevo idioma que siempre le he querido aprender y se dio esa oportunidad en, en, en mi trabajo, pues no he quedado de aprovecharlo. Ah, no, claro. Y sí, eso me tiene gusta. Toda la razón. Me gusta okay. aprender. I like it. All right, really nice. Y es bien importante porque a veces es como de la empresa me mandaron, you know, <laughs> but that's why, por eso le preguntaba, but I'm glad. No, right. de hecho, yo lo encontré en una, bueno, en una página de Facebook, le encontré mm -hmm. esta, esta página, oh. y yo fui quien intercedí por mí mismo, y hablé con okay. los dueños para que me ayudaran con esas clases, y me dejaron oh. de casa, pero estoy aquí. Nice, nice, I'm glad. No, entonces, esta es la oportunidad para que, eh, llega hasta avanzado, you know, tome el TOEFL and everything. So nice. Primero really, Dios, really es good. El objetivo llegar hasta el final. Definitely. Y es lo que, you know, la hora es pesadita. I know, de 8 a 10 uno está cansado. But guys, me alegra muchísimo, but, eh, you know, que estén acá. Y también por eso a las camaritas, right? A buena no quiero saber si ya se me durmieron. But you're still there. <laughs> so thank you so much. Um, Mr. Ma uh, Mr. Um, Romero, how do you prefer to be called? ¿Cómo prefiere? Mr. Romero, Manuel, Antonio, do you have something like favorite? Eh, da igual. Okay. Como, hay quienes como les parece mejor llamarme, digámosle así. Al final siempre terminan en mi nombre. Da igual. Manuel. Okay. Yes. Okay. All right. Sounds good. Thank you. And nice meeting you too. Um, I'm missing a couple. Me faltan algunos. So let me go here. Lupita. Lupita, cuéntanos usted. Tell us a little bit about you, please. Hi, Miss. Hi. Hi, everybody. Um, I, I, my name is Lupita Mendez. I work in an assistant account. Ah, no, okay. Assistant, as, uh, assistant auditoría, no me acuerdo cómo se dice. Audit? Ajá, uh -huh, yeah. Okay. Um, mi, mi objetivo es speak with. I'm sorry. Uh, Creo que se le cortó. I think you got broken. No le escuché. I couldn't hear you. Solo le escuché objetivo. I'm sorry. ¿Cuál era el objetivo? Es hablar fluido. Ah, okay. Got it. Sí, se le cortó. Or it was my internet. Nice, nice. And believe me, sí se puede. You can do it. And, y eso es algo que sí se logra, you know. Um, uh, he tenido estudiantes que en módulo 6 están hablando súper bien, súper fluidamente. Mm -hmm. eh, uh, sí, es algo que se puede hacer, guys. Solamente es de aprovechar el máximo de tiempo que tenemos para listening, para speaking, you know. Um, estudiar inglés no se trata de estar aburridos, sentados, you know, solo es escucho, sino que nosotros eh, seamos parte importante, right? Mm -hmm. That is the most important thing. So yeah, you Thank can do it. Ya va a ver que de acá módulo 6, hopefully, um, you'll be able to do it. So, sí va a poder hacerlo. All right. Uh, oh, by the way, inicialmente vi que había escrito Lupita. Uh, is that your name? ¿Ese es su nombre? Sí, es, es. Oh, ok. Ok, interesting. ¿Cuál prefiere, like, uh, Elvina o Lupita? Lupita está bien. Ok, ok, perfect. Thank you. Okay. 
All right, uh, I'm missing Suleyma. Um, are you here? Can you hear? Hola. Hi. Es que casi no, no funciona el micrófono. No sé Pero si, si le escuchamos. Bien. Sí, ahorita ah. sí le escuchamos bien. Ok, perfect. Uh, good night. My name is Suleyma Chicas. I work in Inversion Instrument. I am 22 years old. I I love eat pizza. Okay. And I like to listen to music. Oh, okay, perfect. Thank you. Um, Suleyma or Guadalupe, what is okay for you? Ah, uh, Suleyma. Suleyma, <laughs> all right. Thank you. <laughs> yeah, okay, thank you. Thank you, Miss. Uh, and I have Isaias, I think. Excuse me. Hi, good evening. I am Chief of Stratford. Okay. Mm, Solamente. Um, I'm sorry. Um, so is a yes you mentioned you are chief. Uh what? Perdón, creo que se me está quebrando. Um, so can you say can you repeat it please? Puede decirlo nuevamente. Can you say that again? I am chief of transport. So you're you work in logistics? Yeah. Trabaja en logística. Do you work in logistics? Sí, yes, yes, sí. Yeah. Oh, okay. Got it, got it. All right. Uh, how old are you, Isaias? Mandy. How old? How old are you? No sé qué quiere decir. 20, 30. ¿Cuántos años tiene? How old are you? Ah, 40, 40. All right. Okay. Thank you. Thank you for that. Um, so, no second name, no tiene segundo nombre? No, no, so oh, okay. Yes. okay, thank you. Thank you so much for that. I'm missing uh, Jorge. Jorge, are you here? Yeah, teacher, hi. Hi, good evening. Hi, uh, hi everyone. Uh, my name is uh, Jorge Lopez. I have a... Uh, 48 years old. Okay. Uh, I work in as absorbs the, the bank Cocuscatlan. Okay. I am a program analyst of computer. Okay. Um, I like listen to music. Nice. Nice to hear that. Okay. So uh, is Jorge okay for you? Yeah. You're oh. fine with that. All right. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Nice meeting you, Jorge. All righty. I think I'm just missing uh, Luis. I think I haven't heard Luis. Luis, what are you? Hello. Good evening. There you go. Hi, Luis. I'm 24 years old. And I work in Unicomer. Okay. Uh, nada más. Guys, why? <laughs> Hay tanta información que pueden compartir. Come on. Okay. Okay, Luis. Thank you so much for that. And I'm missing Jose Eduardo. Hi, teacher. Hi. Hey. Good evening. Uh, my name is Jose Eduardo. I'll, I work group on the phone. Oh, you work, do you work with Luis? Yes. Oh, okay. Uh, I am 50 years old. Okay. Uh, only this. Okay, thank you so much. So, Jose, I believe, right? Jose or Eduardo? Or do you go with both? Uh, Eduardo. Okay, so that's Eduardo. All right, thank you so much, Eduardo, and nice meeting you. And I'm missing Deborah. 
Hi, everyone. Good evening. Good evening. Uh, my name is Deborah. I work as an auditor and I love to spend time with my pets. Um, sometimes I go out and hiking with, with them. And one of my goals is to improve my knowledge and to and to know uh, the path of many birds. <laughs> and everybody called me Dev. 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 Okay. Mm -hmm. but Dev, you said, right? Yeah. Okay. Great. Sounds actually very nice. And now I know that Dev works with Lupita, Jose works with Luis. So that's really, really nice. Okay. Okay, guys. Um, so gracias por compartir un poquito de ustedes. Thank you for sharing. Um, algunos esperaban, you know, a little more, but I definitely know. Vamos a intentar recordarnos un poquito of everything here. Um, so antes de revisar, guys, parte de, los, de las cosas que tenemos, eh, solamente recordemos que para las edades eh, utilizamos el verbo to be, right? So I am 20, I am 30, I'm 40, I'm 50. Eh, solamente un, un breve reminder por ahí, right? So, eh, utilizamos eh, bird to be for that. Ya vamos a practicarlo too. So, en, también le voy a asignar un par de smaller. Lleva bastante vocabulario, bastantes cosas, probablemente nuevas. So, vamos, guys. Eh, les voy a pedir solamente alrededor de cinco minutos eh, fuera de clases todos los días eh, para, como decía el compañero, memorizarnos un par de palabras every single day. Mi objetivo para este módulo, uno de los más importantes, es que nos aprendamos alrededor de 30 verbos en pasado. Y les digo, ¿por qué 30? ¿Por qué no les pido 100, 200? Porque quiero que se los aprendan, pero súper bien. You know, que eh, de los verbos más comunes que tenemos, que nos lo aprendamos y sepamos utilizarlo correctamente. Like in past, eh, positivas, negativas, future. Eh, y vamos a hacerlo little by little. Vamos a ir haciéndolo cada semana, eh, nuevos verbos, you know, and, uh, para que nos aprendamos al final del módulo. Mi objetivo son 30, pero ustedes deciden si quieren memorizar más, si quieren practicar más. No hay ningún problema, les puedo compartir eh, like videos, some exercises, para en el momento, en el tiempo que tengan libre o que están en lunch, puedan verlos, you know. A veces uno eh, pasa una hora viendo una novela. Guys, solo les pido cinco minutitos fuera de clase para repasar los verbos antes de conectarse, right? Que creo que es algo que eh, es doable, es algo que podemos hacer. Le, en mi pantalla están viendo ahorita lo que, el contenido de este módulo. No se trata de companies identity. Uh, tenemos bastante vocabulary here. Eh, vamos a practicar, vamos a ver de qué manera incorporamos también listening. Uh, la unidad número dos es eh, socializing y en la unidad número dos es donde entra la parte past tenses. So vamos a trabajarlo esta semana poquito a poquito para ya la próxima eh, no sea, you know, de golpe eh, 20, 30 verbos, right? Si no vamos progresivamente. Uh, unit number three se trata de communication at the workplace. Um, asking for like requests, como escribir correos electrónicos para las personas que escriben o que mandan o solicitan información, eh, como cuál es el, um, el proceso o qué es lo que lleva un correo electrónico. En la última unidad de este módulo se trata de travel plans, eh, request and information, vamos a pedir información y dar información también para quienes trabajan en el área de Um, hotels, trips, tour guides, pero también todos en algún momento queremos viajar. Creo que no sé si soy la única, pero yo soy crazy, tengo la idea de viajar donde pueda, you know. So en algún momento tenemos, vamos a tener la oportunidad de viajar a países donde eh, solo se habla inglés y vamos a tener que de alguna manera comunicarnos. So, la idea es que en esta unidad practiquemos basic things eh, relacionadas con hoteles, como pedir direcciones to. Entonces, es bien necesario la parte de eh, prepositions of location, como dar indicaciones de a dónde está una calle, a dónde encuentro este lugar. So, 
eso es parte de la unit number four. Ustedes pueden descargar el material que tenemos eh, in the platform, donde tenemos todo el desglosado eh, of different activities. And pretty much, guys, eh, eso es lo que vamos a estar cubriendo durante module number three. Now, uh, to get started, para que revisemos un poquito, and uh, comencemos a trabajar con companies, um, identity, you know, and everything. Guys, vamos a hacer una actividad súper rapidito. We're going to do a, a really fast activity. Y para eso les voy a pedir que busquen su cuaderno. Look for your notebook. Eh, busquen una página, um, a pen, a pencil, eh, donde anotar. Mm, yo soy bien old school, entonces yo prefiero tener donde escribir en vez de mi cuaderno o mi computer. Uh, I mean, instead of my phone or my computer. So, um, me avisan, please, let me know. Uh, let me know when you're ready. Avísenme cuando estén listos, cuando ya tengan un lápiz, something to write. Creo que algunos fueron a buscarlo. So, let me know, guys. Ready. Okay, thank you. Ok, creo que algunos lo andan buscando. Let me know. Me dicen cuando estén listos, guys. Let me know when you are ready, please. Ready, miss. Ok, perfect. Thank you. Uh, is everybody ready? Are you ready? Yes. Okay. Yes, it's right. Okay, perfect, perfect. Okay, guys, so we're going to get started. Vamos a iniciar con esta parte, uh, like effective business thingy, but vamos a primero revisar un poquito de vocabulary. Para hacer esto, guys, to do this, les voy a dar una categoría. Um, también la voy a escribir acá in my screen. Sorry, my camera is not working. Okay. So, um, uh, también lo voy a escribir. I'm going to write it here. Creo que logran ver uh, my screen on the left. Sí, está en la, en la izquierda. Yes. ¿Logran ver? Yeah, okay, perfect. Les voy a escribir la categoría. I'm going to write it here. And guys, tienen un minuto. You'll have a minute para completar y escribir write and word. Uh, se van a escribir 10 de la categoría I tell you. For example, imagine that I tell you, okay, write 10, 10 words related to hotels. ¿Qué se les ocurre para un hotel? ¿Qué encuentran en un hotel, guys? Pool. Okay, pool, one. Towel. 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 Give me more. Bed. Give me more. Bed. Three. Window. Window. Four. Continue. Continue. Hotel. Tower. Towers. Creo que ya lo dijeron. Another one. Nos faltan cinco. Oh. Chairs. Chairs, like chairs, sillas, chairs. Table. TV. Uh, okay. TV. All right. Table. Table. Mm, Computer. Yeah. Okay. Computers. Okay. Yeah. But yeah, you know, dijo. Somebody said that. Telephone. Pero algo de un hotel, hay solo en hoteles, la like you can see in a hotel. No restaurant. Hotel. Ok, restaurant. Bathroom. Ok. <laughs> well, sí, hay más, de, más que en el hotel. But yes, exactly. So Bar. vamos a escribir. No. We're going to, ah, el casino. Bar. Yes. Uh, Manuel, a bar, Jason. Bar. 
Yeah, yeah, a verb too. Casino, that's a really good one. Exactly, so vamos a escribir 10 palabras que se relacionen con esta categoría, right? Uh, that was the example. Eh, ahora sí vamos a escribirlas, we're going to write them. And tiene solo un minuto. You have only a minute para poder completarla. Give me one second. Voy a tomar el tiempo acá. I'm going to take the time. Y cuando escuchen la alarma, significa que el tiempo ha terminado. Time is over. Uh, one minute. Okay. Um, yo sé que pueden usar el traductor en everything, but guys, no hagamos trampa, don't cheat. <laughs> no usen Google Translator, don't use Google. Intenten recordarse, right? Try to remember. Okay, are you ready? Yes. Okay, perfect. Let's start. Write 10 words. I want you to write 10 adjectives. 10 adjectives. Tenemos one minute. Cuando terminen, please uh, say finish. Y el primero que diga finish, uh, ahí nos detenemos. Thirty seconds. Si terminan, guys, say finish, please. Nine, eight, three, two, one. Hey, time is over. Okay, guys, so time is over. Um, all right. ¿Qué adjetivos tienen? What have you written? ¿Qué lograron escribir? First, ¿cuántos tienen? Oh. How many do you have? Four? I have nine. Nine. Oh, that was close. Okay. Okay. ¿Qué adjetivos escribieron? What, what word do you write? Tall. Okay. Tall. Ayúdennos, guys. Randomly. Díganos qué escribieron. What do you write? I have seven. Okay. okay. What do you have? ¿Qué tiene? What do you have? I have funny, bad, good, smile, sad, pretty, small. That was really good. That was nice. Okay. Guys, ¿qué más tiene? Me, what else? Me, nine objects. Okay. What do you have? Angry, bad, clean, clear, dry, purely, mm -hmm. free, happy, hot. Oh, okay, very good. Anything else? Algo que no hayan mencionado los compañeros, guys? What else? Ugly teacher? Yes. Annoying. Okay, ugly, annoying. Fat. Okay. Uh, okay. Amazing. Amazing, uh huh. Sleepy. Sleepy, okay. Still, no. still, still the robot. No, still the still the the tieso. The, okay, yeah. okay. It's a ah, match okay, the acero. Yeah. Um, creería que se me es un adjetivo. Ya vamos a buscarlo. I'm gonna check it out. ¿Qué más, guys? What else? Okay, but we, okay, we were really close. All right, very nice. Okay, vamos con el siguiente, guys. Remember, solo es un minuto, it's only a minute. Solo más rápido que puedan. La idea es recordarse, you know, traer las memorias, lo que ya vieron, module one and module two. Vamos con la siguiente, guys, está bastante fácil. I want you to write 10 names of fruit. So we have one minute. Fruit. 
Yeah, alguien creo que dejó el micrófono abierto y nos está dando copia. Wait. <laughs> so sorry, teacher. No worries. Twenty seconds. Five. Oh, time is over. Time's over. Okay, guys, the so time's over. What do you have? Wait. Okay, wait, wait. I have eight. Oh, okay, very close. What about the rest of you guys? Mm. Miss. Yes? What do you say, Kiwi? Is oh, that's kiwi. Kiwi, okay. Yes, yes, that's kiwi. Uh, I have um, pineapple, pear, gray, orange, cucumber, papaya. Okay, that's a re okay. That's a nice list. Guys, Argentina, yes. Do you have ten? No, I only have age. Oh, okay, okay. The last time I said, I don't get mad. Me what too. Is? Me too, age. Oh, the same. <laughs> okay. I have apple. Oh, yeah. Apple. Apple. <laughs> okay, apple. Sigue, Javier, the sigue. Banana, orange, eh, anona, mm. Spanish, grapes, watermelon, pear, and strawberry. Mm -hmm. Watermelon. Ah, oh, okay, so pretty and strawberry. Okay, do you have a nonas, right? <laughs> okay, I'm gonna check it out. I've never just a nona before. Okay, okay, cool. Sounds all right. Uh, any other guys? I got a mask. Is there any other teacher? Um, pineapple yes. and blueberry. Ah, oh, okay, pineapple and blueberry. Yes, and coconut. Yeah. Coconut. Oh, yes, coconuts. Mm -hmm. Cherry. Uh, cherry, you said? Yes, cherry. Okay, okay, yeah, cherries are right. Nice, okay, good, good, good. And yeah, definitely we have more. Okay, guys, this is going to be the last. So, veamos, uh, ¿quién puede terminar rápido? Who can finish, like, really, really fast? Okay. So let's go, uh, right, then birds. Guys, then birds, we have one minute, go. Go, go, go. Yep, teacher. Got it. Wow. Okay. Okay. Okay, guys. Time is over. <laughs> okay. So Deb, Deb is done. All right. So Deb, ¿cuál es tiene? What do you have? Okay. Cut, eat, feed, look, walk, talk, wash, write, listen, see. Okay. Okay. All right. It sounds good. Guys, what other birds do you have? Sleep, mm -hmm. read, yeah, uh, walk, okay, clean, okay, y lo demás ya lo dijo ella. <laughs> <laughs> okay, no problem, <laughs> <That's> okay. <laughs> okay, tienen algo diferente, otro verbo que no hayan escuchado, but you have it. Remember. Remember, yes. Behind. 
behind 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 like atras or oh yeah mm, yeah that wouldn't be uh -huh. clean do you say clean the limpiar as allow allowed mm -hmm. great great okay sounds good anything else anybody else speak speak I think I heard speak. Fly. Fly. Mm -hmm. Okay. Okay. Cook. Okay. Okay. Very nice. Sounds good. Sounds really good. Okay, guys. So um, we kind of remember. Lo importante es que si se recuerdan. So you remember them. I'm glad. Me alegra muchísimo porque that means que todavía tiene super fresco lo del módulo anterior. All right, guys. So, ahora sí, let's get it started and let's check parte del contenido del día de ahora. Es hablar un poquito de misión y visión de nuestras empresas. To do this, um, uh, quick question. ¿Conocen la misión y visión de su empresa? No, really. Okay. No worries. No hay problema. That's totally fine. Vamos a practicar a little conversation that refers to mission and vision of companies. Está bastante corta, it's kind of short, uh, but let me read it. So, y luego la practicamos. Then we're gonna uh, try to practice it um, de la forma más clara que podamos. So, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Uh, we have Diane. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer the questions about the mission and the vision of the company. Oh, give me one second. Okay. Um, let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why your business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right, guys. So let's practice this little conversation. I'm going to make this a little bigger. So give me one sec. ¿Se ve o está muy pequeño? ¿Es it too small? ¿Lo logran ver? Ok, great. Ya yeah, creo que sea un poco pequeño. All right, vamos a revisar. We're going to check here un par de palabras que tienden a ser un poquito eh, complicadas de pronunciar. So, tenemos la palabra should. We have the word guess. We have the word uh, business. We have the word preferred. And uh, let me see. I think that's it. Okay. Okay, guys. So repeat with me, please. Let's go with the first. Um, la letra L no se pronuncia. Es muda. So it sounds like should. Guys, repeat with me. Should. 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 We should. Should. Okay, sounds all right. The next one. Guest. 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 Okay. So, olvídense de la U and here, la L no suena. This one does not sound. All right, guest. Yes. Now, el plural, yes. le agregamos un breve, una pequeña S al final. Guests. Yes. Yes. Guests. Guests. Yes. Okay, guests. Guests. Yes. Okay, solo guest. guests. 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 Yes. Yes. <laughs> it, it just sounds, solo es un sonido super chiquito, right? Yes. Next one, guys. Business. 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 
Perfect. Perfect. All right. Algo que funciona mucho, en esta es mi recomendación personal, cuando vean palabras nuevas, en, les, nunca las han visto antes, escríbanlas en su cuaderno donde toman notas y escríbanla como usted la escucha. Por ejemplo, el business yo la escucho como biz, porque vibra un poquito, biz. Ness. Ok, entonces yo le escribo como le escucho y luego el pronunciarlo es más fácil. No me tengo que recordar y porque recordamos que inglés no se lee como se escribe, right? If we don't pronounce it. Entonces business, ah, yo le leo y es más fácil. Business, business, right? So esa es mi recomendación personal. Siempre escriban como lo escuchan. Um, ya sea en videos o anything y ayuda muchísimo it helps a lot All right. uh, vamos con la siguiente preferred preferred okay. preferred esta de acá oh. es kind of weird okay? preferred the, the preferred preferred mm -hmm. exactly preferred All right. And a, a question. Yes. Uh, tell me. The pronunciation uh, conversation says Celia. Um, Wall Ausner, Asquer. Asquer. Um, the Asquer. answer. Session two. The Celia. Two. Uh, answered. Yes. This one. Yes. Okay. So, uh, there are a lot. Hay varias formas de pronunciarlo, pero la más fácil es answer. Answer. Um, mm -hmm. So, thanks. we should be ready to answer. Exactly. Thanks. No es exactamente así answer, right? But it's like answer. Oh, so. Answer. Ser un poco los labios para pronunciar la R y le va a salir. Answer. answer. Exactly. Answer. Solo cerramos un poco los labios. Mm -hmm. Yeah. So, right. it helps a lot. And guys, I forgot something important, que es esta palabra, hotel. Guys, repeat with me, hotel. 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 Exactly. Hotel. La H suena y la H es una J, so hotel. hotel. All right. So guys, vamos a practicarla. We're going to practice this, but vamos a practicarlo in pairs. Oh. Give me one moment. Eh, vamos a ir tomando mm -hmm. turnos para que vayan practicando both things. And uh, intenten leerlo, you know, eh, súper importante. Recuerden que vamos a leer para alguien más. Entonces, siempre pregúntense, ¿me entendiste? <ríe> Eso es bien importante, saber que alguien más me entendió al momento de leer. And that we got it. So, guys, los voy a enviar un momentito a los grupos eh, por cinco minutos para que solo practiquen pronunciation, un poquito de fluidez, everything, si tienen dudas, recuérdense que está el botoncito de pregunta eh, y yo llego por ahí, you know, um, just to make sure, le pueden tomar captura a esto, o esto está en su material, so, esta es la página número 9, page 9 de su PDF, so, si no lo han descargado, este es un buen momento para que lo descarguen, open it up, y también a ustedes les queda como backup, pueden escribirlo, you can write it down, or eh, si prefieren escribirlo en el cuaderno, it's totally fine. Luego revisamos vocabulario. So, les voy a compartir, guys, para que nos vayamos a los grupos. Tenemos cinco minutitos, we have five minutes, and then we come back y vamos a tener un par de volunteers. So, let's go ahead and practice, guys. Five minutes. Si alguien tiene problemas con el acceso, let me know. Les va a aparecer una pantallita que dice te han invitado y solamente le dan a aceptar. And that's it.
Okay, guys, so welcome, eh, welcome back. Thank you so much for coming back. Gracias a quienes se nos eh, han unido también. And uh, Deborah, creo que me la dejaron solo un momento, right? Yes, teacher, I don't know why. <laughs> yeah, yo creo que tuvo problemas el compañero que estaba con usted, or eh, yeah, el compañero, it was. But, eh, pero, ¿pudo practicar? Were you able to practice? Uh, no. Oh, okay, okay, no problem. Entonces, practicamos. <laughs> okay, okay, guys. So, um, this conversation is quite uh, short, right? So, vamos a realmente revisar un par de cosas. Eh, recordemos que esta palabra es should, la L no suena, right? Tenemos la palabra answered. Um, so, la W tampoco suena. And here we have guessed. La U no suena, right? And uh, let me see. Hay otra palabra que les haya dado dificultad, guys. Any other word? Uh, miss, what do yes. you say um, uh, describes? Or uh, the lady say right or mission describe? Oh, I got it. This part? Describe? Yes, that's correct. Describes. This so our mission describes. Mm -hmm. That's correct. All right. Okay. All right, guys. So, uh, well, Deborah no pudo participar. So, let's have Dev, guys. Uh, ah, Lupita. Let's have Lupita. <laughs> okay. okay. Dev, ayúdenos con Diana and Lupita, ayúdenos con Celia, please. Agree, teacher. Um, uh, solo por okay. Diana, uh, did you hear about the visit of the manager today? And Lupita, you go with uh, the second oh, part with Celia. Sorry, sorry, sorry. <laughs> right? I did. I did. We shall be right. The answer question about the mission and the vision of the company of the company. Mm -hmm. Uh, let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check it out, check out. Right, our mission describe why our business exists. Um, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by um, 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very nice. Kudos. Girls, good job. That was really nice. Guys, no tenemos aplausos here, pero si tenemos emojis. So feel free. Sientanse libertad de compartir emojis. Very nice. Super claro. Muy buena pronunciación. Bastante fluido. Good job, guys. Very nice, girls. All right, uh, can I have one more, one more here? Okay, let me have some big teams here. So I can have uh, Luis, Luis, no lo logré escuchar. So Luis Enrique and Luis Alberto. <laughs> okay, so Luis Enrique, ayúdenos con Diana and Luis Alberto, ayúdenos con Celia, please. Okay, me escuchan. Yes, 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 we can hear you. Did you hear about the, the visit of the manager today? I did, we should be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, your mission is to make your quest feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And uh, your vision is to become the most preferred, preferred. beach, mm -hmm. preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very nice. Okay, boys. Very good job. Sounds really, really nice. Okay. Then we definitely did it. 
So let's take a look at this. Um, the idea initially uh, was to um, ask you about your company's mission and vision. <laughs> Pero creo que algunos como que no le conocemos or we're not that familiar. Entonces, no worries. We're going to get familiar with that later. So let's take a look at this. We have, eh, tenemos un par de missions, right? Y como veíamos arriba, la mission de una company um, refers to why the business exists. So take a look at this. We have four companies. We have uh, che Chevron, we have Starbucks, Amazon, and we have Nike. Guys, lean conmigo, please read with me. Chevron. 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 Starbucks. 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 Hi, Starbucks. Starbucks. Yeah, Amazon, the same. Amazon. Amazon. Nike. 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 Exactly, that's the one. So that is Nike. So we have these four companies. And the question is, ¿cuál es la misión de estas empresas? What do you think? Is the mission for Nike? Or what is the mission for Starbucks, for example? I'll give you three minutes. Uh, les voy a dar un par de minutos so you can read para que puedan leer like A, B, C, and D. And you tell us cuál corresponde a cuál empresa, right? Which belongs to which company? So three, three four minutes, guys. Ya lo revisamos. Creo que nos están dando la copia aquí, right? <laughs> okay. Um, okay, guys. Let's start with letter A. No problem. Uh, um, so, Jorge, please, ayúdanos a leer letter A. Okay. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. All right. What is this for? What is the company? It's amazing. Amazing. Yeah, right. So it yeah. says where you can buy. So okay. mm -hmm. it is more than obvious that we are talking about Amazon. So give me one second. I'm just going to match it here. So that would be for Amazon. Uh, letter B. So Yvette, please help us with letter B. This one. Okay. To be the global energy company most admired for its people, partnerships, and performance. All right. Chevron. So, Chevron. oh, okay. Okay. So that sounds like this one. All right. Uh, Javier, please help us with letter yes. C. Okay. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Oh, what do you think it is? Nike. Yes. And the last one, guys, it says to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, in one neighborhood at a time. So we are talking about, ¿cómo lo pronunciamos, guys? 
Starbucks. Yes, Starbucks. there you go. That's a Starbucks. Exactly. Okay. So if you take a look, uh, so the mission of a company is always la description, la brief description of that thingy. All right, revisemos vocabulario nuevo. Um, ¿Hay alguna palabra que sea nueva? Any new word? Okay, so si no hay palabras nuevas, let me add. So voy a agregarles un par. Number one, uh, wait, I'm gonna select another colored. Hot, algo así. Ahorita mismo. Okay, I'm gonna select this one. Uh, ¿Cuál es la palabra, perdón? Can you say that again? Perfumes. En la última oración, donde dice one neighbor hot. At, ah, at okay, time. this one. Uh -huh. Okay, got uh -huh. it. I'm gonna select it. Okay. Any other? Teacher, customer centric. Customer centric. Okay. okay. Athlete in la tercera. An athlete. All right. There we go. Okay, very nice. Okay, guys. So I have a couple for you. Uh, first, neighborhood. Guys, repeat it for me. Neighborhood. 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 ¿Alguien conoce la palabra? Do you know what it is? Vecino. Like a vecindario. Vecindario, exactly. Tenemos neighbor. Eh, le cortamos hasta la R, right? Uh, over here. Y si le agregamos neighborhood, es el vecindario. Very nice. Um, athlete. Guys, repeaten conmigo. Athlete. 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 What is the meaning athlete. of athlete? Athlete. athlete. Un atleta, exactly. Uh, athlete. Especially athlete. because estamos hablando de Nike. So imagine Nike, shoes, se relaciona con atletas, right? Um, next one, we have performance. Guys, repeat with me. Performance. 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 What is performance? Rendimiento. Rendimiento. Very nice. Exactly. Performance puede tener varios significados. Here, estamos hablando de la empresa like energy company. So, hablamos de performance. Pero también, si eh, son artistas, hacen performance, right? Eh, hacen shows. Entonces, performance es rendimiento, ya sea como empleado, uh, or como artistas la puesta en escena es una performance todo lo que hacemos es un performance también um, and let's go up customer century what do you think it is uh, first what is customer cliente ok so customer century alguna idea a que se refiere do you have any idea Um, if you check it out, it says the most como, customer como, centric company. Como un cliente yes. central o un cliente global. De... Y kind of, kind of. Customer centric, cuando vemos esta línea en medio, es una sola palabra. Se refiere enfocado en el cliente, right? So the most customer centric. Um, so una empresa que está enfocadísima o que el main goal is el cliente. So that is customer centric. Enfocado en el cliente. Uh, estaba pensando en otra palabra como decirlo en español, but nothing comes to my mind. So it's just uh, customer focus, customer centric. Yeah. So enfocado en el cliente. Those are the words we have. Um, mm -mm. All right. Do us, guys, questions, anything to add? Algo que agregar. We are, are we okay? Are we good? Guys, me emociono y empiezo a hablar muy rápido. Let me know. Porque es bien normal that it happens. And me emociono que estoy hablando inglés y se me va. So let me know, please. And tell me, teacher, please to slow down. And I'm super okay with that. Now, 
Uh, guys, eh, really quick, tenemos un par de minutos para revisar eh, el último ejercicio del día de ahora. Cuando hablamos de misiones, visiones, si se fijan, ellos tienen algo en común. Y es que iniciamos con el to. To be, to bring, to inspire. So cuando vean, like, to bring, no vamos a traducirlo literal como lo hacemos con español, right? Sino que son todos los verbos que terminan en ar, er, en ir. So, ser, traer, inspirar. That is the way uh, que vamos a entenderlo. So, si bajamos un poquito, ustedes van a ver algo que se llama infinitives. Y tenemos más ejemplos. To make, to become, to be, to bring, to inspire. ¿Cuál es la diferencia de estos de la derecha? Well, guys, it's fácil. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? What is the difference? ¿Ven alguna diferencia entre esta línea y estos verbos? Do you see any? To infinitivos. Yeah, right. Solo que les hemos agregado to. Exactly. Cuando un verbo lleva to, a eso le llamamos infinitive. Forms that consist of to más el verbo. Y es importante saberlos porque hay algunas reglas para infinitivos. Um, no vamos a revisar esto. No vamos a revisar el significado en the explanation porque no quiero eh, que que me expliquen Sorry. grammar, sino que lo utilicen. And so, vamos a irnos directo al ejercicio número 5 para que lo trabajemos de una sola vez, you know? Sí, eh, teacher, dígame. No va a pasar lista. ¿Cómo no? Tenemos, wey, tenemos tiempo, guys. <ríe> We still have time. Ya les paso attendance. No worries. Um, guys, súper importante. Um, Normalmente me gusta trabajar gramática de tal manera que um, no explicarles eh, pedacito por pedacito, porque más que explicarles, me gusta que ustedes lo utilicen. Entonces vamos a trabajar eh, gramática comunicativa, es decir, les explico poco y ustedes hacen lo demás. Eh, es la única forma que podemos aprender inglés mucho más fácil y que se nos va quitando el miedo a hablar, right? So... Um, Just for you to know. So, probably, um, no, yeah, we do have time. All right, let's take a look at this. Tenemos este ejemplo over here que dice, read the statements below and correct the four mistakes related to the use of infinitives. So, les explico la diferencia. Um, no vamos a utilizar, si ustedes se recuerdan, no utilizamos un verbo y otro verbo. Eso no se puede. Yo no puedo decir I am work. No puedo decir I am study. Entonces, ¿para qué me sirven los infinitives? El infinitive es el punto de contacto cuando hay dos verbos. Si ustedes ven el verbo to be y otro verbo junto, como no se puede, yo utilizo el to para eso. Este es el objeto número uno. And um, pretty much es de las más importantes. So take a look at this. It says here, read the statements below and correct for mistakes related to infinitives. Vamos a intentar, guys, encontrar cuatro errores. We're going to find four mistakes que hayan en estas oraciones. Dos de ellas están bien y solo hay cuatro errores. Now, la pregunta es, ¿a dónde está el error? Where is the mistake? Uh, guys, I'll give you like four minutes. Solo van a identificarlo. So let me know si identifican algún error o si creen que alguna de ellas está bien. Y para que lo hagamos todos juntos, guys. Um, teacher. Mm -hmm. And the number three? Number three. Is that okay or hay un error? Is there a mistake? No, hay error. 
uh, ¿a dónde está el error? Where is the mistake? En el verb, ahí en we, I, no sería we are. Oh, lo que sucede es que este es un verbo. Eh, aim es un verbo y significa apuntamos. Como oh. tenemos este objetivo. Uh -huh. Ese es, es un verbo. That's an, okay. a verb. Uh -huh. In the number six, uh, our mistake. Uh, where is the mistake? Be, is, to, be, is to becoming. Ah, becoming. Porque arriba decía que solo es to make, to be. No decía ing. Very good. Ok. Tendría okay. que ser to Become. To become. Very nice. Okay. Nos faltan tres, guys. The number four, teacher. Mm -hmm. Where is the mistake? Uh, the, the bird is bring. Okay. The bird is bring. Y como tiene el two, exactly. No le voy a poner a Angie. Very good. Okay. Mm -hmm. Me faltan dos, guys, and missing two. Well, de hecho, falta solo uno, porque ya el primero ya se nos dio. Solo uno, only one. Teacher, maybe the number five. Mm -hmm. We, yes. in, it, it's missing two. Okay. We and B, Shani. And B, exactly. Falta el two. Porque tenemos dos verbos. Y eso es todo. So we envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Very nice, guys. So, ese es el uso de infinitives. Lo uso para separar dos verbos. And no le puedo agregar to bring in, to making. No se puede. We cannot do that. Okay. Nice job. Okay, um, so really quick, uh, guys, for tomorrow, um, okay, for tomorrow, solo les voy a pedir, guys, no vamos a hacer la, la, we are not going to do the mission and vision of your company, wait, que le pasa a mi cámara, hold on, <laughs> okay, sino para el día de mañana, les voy a empezar a compartir ya los verbos, para que los empecemos a trabajar en vayamos 5 eh, en 5, 10 en 10, como les sea más fácil. Um, unfortunately, guys, el tiempo se nos fue súper volando. Oh, my goodness. Eh, les voy a tomar la asistencia del día de ahora. Solo me ayudan, por favor, con su cámara y me regalan un presente para que nos quede en la grabación del día de ahora, please. Eh, por efectos de calidad. Give me one moment. Ok, so les voy a leer su nombre y solo me regalen un present. I have Camilo Guzmán. Present, Miss. Gracias. David Méndez. David está acá. No recuerdo. David. Débora Serpas. Teacher, I am here, but I had problem with my, my camera. I don't oh. know why, and also um, I go out many times. <laughs> <laughs> no worries, no worries. Um, creo que eh, Zoom es el que está dando problemas porque eso me estaban diciendo with the camera. No sé qué pasa. ¿Quién es el de eh, Edwin Salvador? Ok. Um, Lupita Méndez. Gracias. Gracias. Erika. Perdón, Eric Gerardo. Eric is not here. Um, Estela Abigail. Abigail se estaba. Present. Gracias, Miss. Cristel Dalfaro. Present, Miss. Thank you. Isaías Santana. Present, Miss. Thank you. ¿Lo lees Santa Ana o Santana? Santana. Ok, thank you. Y Beth Elvira. Present teacher. Thank you. Javier Reyes. Present, Miss. Thank you. Jorge López. Present teacher. Thank you. Jose Eduardo. Present teacher. There we go. Carla Ramirez. Gracias, Carla. Luis, Luis Cruz. Present teacher. And Luis Castaneda. 
Present, Miss. Thank you. Tiene voz de locutor, Luis. Thank Manuel you. Romero. Present, Miss. Thank you. Vanessa. Present, Miss. Thank you so much. Uh, Wendy Ángel. I didn't say Wendy. Uh, Suleima Guadalupe. Present. Suleima, sí. Ok, perfect. Guys, me faltó de mencionar a alguien. Los menciona a todos. Ok. I think we're good. All right. And so, el día de ahora, eh, también iniciamos las sesiones one-on-one. On one. Eh, Camilo, si me regalo un par de minutitos, se lo voy a agradecer. Si no, let me know para ver qué día hacemos el cambio. Ok. Guys, ¿qué verbos vamos a aprendernos el día de mañana? Se los escribo acá. Solamente les voy a pedir cinco, guys, para mañana. Presente, pasado. Vamos a ir con los más fáciles. Y les pido también, si uh, ya están en el grupo, que puedan compartirlo, right? Y para que los compañeros que no se pudieron conectar, los eh, también trabajen. Entonces, vamos a ir con verbos súper fáciles. Very, very easy. Pero que vamos a utilizar, eh, like, casi todos los días. All right. So, tenemos... Okay, so comenzamos con cinco para el día de mañana. Let's get started with this. Solo me ayudan con la pronunciación antes de finalizar. Eh, repitan conmigo, guys, please. Eat, ate. Eat, ate. Eat, ate. Eat, ate. Como el número ocho. Eight. Eight. Drink, drunk. Drink, drunk. Sleep, sleep. Sleep. Go went. Go went. Go went. Break broke. Break broke. Perfect. Eh, ¿Saben el significado de los verbos? Yes. Amazing. Ok, guys. So ya estamos. So, les pueden tomar eh, captura, los pueden escribir. Se los leo una vez más. Eat, ate, drink, drank. Sleep, slept, go, went, break, broke. Solamente cinco guys para mañana. Lo revisamos antes de terminar. Y les doy los siguientes verbos. And I'll give you the following verbs. Eh, de tal manera que vayamos poquito a poquito, right? Gracias a todos por conectarse. Ha sido un placer, guys, tenerlos por acá en día número uno. No les tome la foto. Hold on. Wait. Wait, I gotta take your picture. Guys, ayúdenme con su camarita un momento. Solo les tomo la foto y ya los dejo ir a descansar. Um, ¿Qué me falta? Eduardo, eh, Zuleima, Abigail. No sé si están por acá. Y mi cámara que está horrible, wait. <laughs> okay, I'm gonna turn, I'm gonna take the picture. Okay. Okay, guys, there we go. Ya se las comparto. Amazing job. And Camilo me regala unos minutos, please. Y los demás, guys, estamos dismissed. Nos vemos mañana. Have a good night. Bye, everyone. Bye. 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 Have a good night. Have a good night. Oh, okay. They are going. Hi, Camilo. How are you? Hi, Miss. Hello. Le voy a quitar un par de minutitos here, eh, solamente para la sesión de one on one. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios. Nice. That's good. Um, so, well, primero, pues, bienvenido, right? Eh, bienvenido a este, a este proceso, a la continuidad. La idea del one on one eh, es, bueno, well, primero, ver si tiene preguntas, poder darle un poco de asistencia más personalizada. Y si no hay preguntas, poder escucharlo um, o poder, ya que son like, un, po un par de minutos, ya poder escucharlo más extensamente y saber qué necesidades tiene, si él siente que 
tener dificultades con listening, con speaking o con vocabulary and everything. Eh, hay algo que de los tal vez módulos anteriores eh, le haya quedado como dudas, que no esté claro, que le esté costando o anything. Eh, de, los, de los módulos anteriores, este, yo creo que más o menos eh, eh, le entiendo a lo, a lo que vimos. Eh, lo, que me, lo que me cuesta un poco si sí es la pronunciación eso mm. lo que lo que me cuesta okay, uh -huh. okay, pero bye. poco a poco eh, estoy practicando más o menos okay. y pues mm, poco a poco digo que voy a ir a este perfeccionando el, claro es problema. cuestión de, de práctica verdad claro Correcto. usted más lea va a ser un poco más fácil eh, vamos entonces a practicar un ejercicio por acá bastante útil, I think. Dame un segundo. ¿Alguna vez se ha grabado, Camilo? ¿Cómo? ¿Alguna vez se ha grabado? No, ninguna vez. Ok, vaya. Bueno, a intentar eh, también grabarse. Lo que sucede es que nuestra voz cambia. Eh, well. No sé si ha mandado notas de voz, eh, pero en inglés, cuando no. usted habla inglés, se va a dar cuenta que su voz cambia, la voz nuestra cambia. Eh, y es importante ahí la pronunciación. Yo no, permítame, le quiero compartir un ejercicio, but I don't find it. Uh, Windows sign in. Oh, okay. I got it. I got it. Uh, permítame que for some reason esta cosa está súper rara ok uh, le voy a compartir el ejercicio acá eh, si gusta lo copia en otro lugar o se lo manda a whatsapp o etc eh, no lo puedo mostrar you know but le comento qué es lo que vamos a intentar hacer para trabajar con pronunciation este ejercicio está bien bonito porque eh, tiene listening entonces usted ve la historia, usted la escucha y usted va repitiendo lo mismo. Es como copiar y pegar. Se escucha y repite exactamente lo mismo. Eh, esta conversación o esta eh, historia está en un minuto 16. Lo más seguro es que in, al intentar usted leerla se va a tomar más tiempo y ese tiempo se va a ir reduciendo cuando su fluidez vaya mejorando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Um, por el momento tengo problemas entrando al grupo. No sé what is going on. Pero le voy a pedir que esta semana me practique esta conversación. Me la, okay. oh, perdón, esta lectura, porque es una lectura. Escúchela, 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 hasta de ser posible que se la memorice. <ríe> y cuando ella la tenga, intente decirla de la misma forma, como una canción. Las canciones uh -huh. son muy buenas con pronunciación por lo mismo. Entonces yo escucho que dice, it was, um, it was time for a haircut. Yo voy a decir lo mismo. It was time for a haircut. Ok, bueno. Eh, lea conmigo. Le voy a leer el primer párrafo y luego usted lo lee para mí. It was time for a haircut. Lenny didn't even have to look in the mirror. Even though he was going bald, he knew that he needed to cut his hair every two weeks. Uh, line control. Eh, permítame, mis que, que falta. Me la dio sí, sí, el chat, ¿verdad? Sí, pero de acá, de, de Zoom. Correcto. Uh -huh. Yes. No, pero no, no me apareció, mis. Um, permítame. Mm, ok, so, se lo copio nuevamente. 
y me confirma si lo logra ver. No, no le está cargando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahorita. Ah, ok. Uh. Uh, uh, uh. Ajá, ok. Entonces, si se fija, eh, en la parte de arriba está el audio. Ajá, Dice correcto. translate. Eso no lo va a hacer, eh, a menos que... Porque la idea no es que vayamos traduciendo, ¿verdad? Sino que vayamos practicando pronunciación. Entonces, escucha, practica el listening. Si usted quiere, lo puede imprimir, lo puede transcribir, escribe palabras nuevas, saca vocabulario, que igual todo funciona. Y lo que vamos a hacer es esta semana solamente eh, escúchela y repítela. Cuando uh -huh. ya esté listo, grábese. Ok. Eh, en WhatsApp hay una opción donde le permite grabarse. Eh, pero también creo que hay una grabadora que se puede descargar, no estoy segura. Uh 